certo, nei casi in cui siamo tanti, certo. eh, l'assedio che spesso e volentieri vediamo alle sedi del Parlamento, <ride> al Senato, no? sì. a tutti quei microfoni, senti ma qualche fuori onda ma perché lo raggiungiamo prima aspettiamo che esca aspettiamo che esca lo intervistiamo c'è sempre qualcuno che pur di avere la primogenitura il suo microfono sotto si scaraventa sul politico eh, spesso sì, nei sì. fuori onda lo vedi ma state fermi eh, me l'hai buttato in faccia no? spesso volentieri è capitato <ride> certo. quando c'è quel capannello certo è una regola non scritta mm. di stare tutti un po' calmi ma queste regole vengono infrante sempre <ride> Ciao a tutti e ben ritrovati a Indivia, dalla nostra casa del Santo Graal a Trani. Uh, oggi avremo un ospite che, guardate, lo adoro, cioè, lo conosco da veramente, ci conosciamo da bambini, però uh, anche lui ha avuto una, una, grande, una grande ascesa nel campo della sua professione, e, però ne parliamo dopo, dopo, dopo. Uh, intanto ringrazio a parte il Santo Graal per averci ospitato ancora una volta uh, ringrazio il maestro Bini per la sigla che ci offre per tutte le puntate e come al solito lancio la sigla Indivia! 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 diamo il benvenuto a Giovanni Di Benedetto ciao Giovanni Salve, salve a tutti, ciao Paolo, <ride> grazie per l'invito, e grazie per l'invito, allora. mi trovo sempre un po', sembra strano, ma sono a disagio quando sono nell'altra veste, eh sì, eh è sì. più facile farle le domande <ride> che rispondere. <ride> Eppure io sono convinto che sarà una bella esperienza anche questa, come tante altre in passato. Allora, uh, ti dico che cos'è Indivia, Indivia è un podcast fatto a sud, che uh, ha, come si, ha le migliori intenzioni per diventare uno, un concorrente temibile per quelli fatti al nord e al centro. <ride> e uh, ovviamente, essendo fatto al sud, uh, riprende principalmente un, gli argomenti. In realtà gli argomenti sono quelli dell'arte, dell'arte, dello spettacolo, vista sia da chi è sul fronte del palco, sia anche da chi uh, è alle spalle quindi anche tecnici, imprenditori del, del campo. Um, essendo un podcast fatto a sud, in generale le persone quando vengono a trovarci dal nord o da altre parti del, del pianeta, riscoprono sostanzialmente tre caratteristiche principali, che sono il mare, l'accoglienza delle persone e il cibo. <ride> <ride> e quindi... Uh, parte subito la prima domanda conseguente che faccio a chiunque ospito uh, nel mio podcast che ti mangi oggi? che ti mangi oggi non lo so può essere che oggi non mangi perché ah. stasera c'è una festa uh, prima c'erano le feste dei 18 anni eh. poi sono arrivate quelle dei 40 adesso <ride> sono invitato a una festa dei 50 significa che il tempo <ride> sta passando e quindi credo di, spero per riuscire ad abbottonarmi i pantaloni, di non mangiare quindi fino a stasera. Un po' come Fantozzi quando si metteva con le panciere per evitare di... <ride> quando andava a Cortina o a Courmayer per evitare di... Ok, sempre. quindi non quando riesce... A... Cena, quando andava a cena con Anna Mazzamauro, con eh la certo. signorina Silvani. Certo. E un po' farò la stessa cosa. <ride> Detto questo che ti mangio, però se mi offrissero qualcosa di buono, comunque non, non rinuncerei, perché se è vero che sono queste le tre cose che chi viene dal nord e viene dal sud, io direi, tu hai cambiato un po' l'ordine, io direi che la prima è il mangiare, poi sicuramente l'accoglienza. Ma poi non si incastrava con la domanda. <ride> poi sicuramente l'accoglienza e il mare, di cui onestamente non so fare a meno, mm -hmm. perché è uno sguardo verso l'orizzonte infinito e mi manca quando non ce l'ho, e quindi scappo sempre a guardarlo perché è una, è una mia fissa non riesco a farne a meno mm -hmm. per più giorni insomma mm -hmm. però prima posso sempre mangiare è un be è un e, non si e non, non lo posso nascondere no, no, è un bello spunto per noi che oramai ci siamo spostati nell'entroterra <ride> perché <ride> comunque eh, la riprenderemo più tardi questa cosa mm, allora mm, ti stavo dicendo uh, le persone che lavorano nell'ambito dello spettacolo tu in qualche modo ne fai parte anche se, uh, se, se vogliamo considerare l'informazione uno show <ride> sei perfettamente centrato all'interno all allora, della... io prima che tu possa andare oltre ti dico che qui troverai una persona che non è arroccata su posizioni difensivistiche della propria categoria mm -hmm. 
Eh, quindi certe volte l'informazione è uno show, mm-hmm. lo dico eh, purtroppo, lo devo dire, certe volte l'informazione diventa show, certe volte l'informazione diventa urlata, quando potrebbe essere molto più calma e eh, rispondere a quelle che sono i desiderata del telespettatore piuttosto che del, del lettore, quindi probabilmente è una categoria che spesso e volentieri fa troppo show, l'infotainment mm-hmm. esiste perché c'è una domanda di eh, intrattenimento ma c'è anche una risposta forse eccessivamente enfatica mm-hmm. che dovremmo evitare di dare io faccio informazione non, non faccio spettacolo però è chiaro che ehm, dovendo occuparmi di cronaca e la cronaca è a 360 gradi spesso e volentieri anche cronaca bianca anche mm-hmm. cronaca di spettacolo anche certo. cronaca di moda basta decodificare dei segnali e sei comunque tra virgolette bravo un po' a decodificarli e quindi a occuparti un po' di tutto senza essere come dire settoriale per cui sì mi sono occupato di spettacolo continuo ad occuparmene quando ce n'è la necessità e guardo quel mondo sempre con un po' sempre di sospetto guardo quel mondo un po' dall'interno come ho imparato a vedere il mondo dello sport dall'interno e e sono convinto che non è tutto rose e fiori sono convinto che non è il migliore dei mondi possibili, come non lo è nessuno, come mm. non lo è tanti altri ambienti che noi eh, frequentiamo, e che... però è un mondo comunque affascinante, un mondo dove i protagonisti sono, eh, hanno una marcia in più rispetto all'uomo della strada, alla donna della strada, alla donna comune, per cui mi affascina comunque. Ti piace esserci dentro? Sì, sì, mi piace molto esserci dentro perché, perché le vedi di prima mano alcune mm. cose, certe cose sono... Eh, è possibile portarle all'esterno certe cose per un po' di pudore eviti magari eh, certe cose appunto eviti però sono affascinanti lo stesso eh. io ti dico che è un mondo che, nel quale quando mi ci trovo mi fa piacere esserci mm-hmm. insomma sì, il mondo dello spettacolo sì ok entriamo a bomba nel, <ride> <ride> nel podcast allora in generale la cosa che mi piace Uh, scavare, andare a approfondire e uh, sostanzialmente uh, scoprire qual è stata la scintilla quando hai scoperto che volevi fare questo mestiere quanti anni avevi, che cosa hai fatto per poi uh, intraprendere davvero la carriera e quando ti sei sentito davvero nel ruolo <ride> <ride> non, è, non è falsa modestia nel ruolo non mi sento ancora okay. e non lo dico perché è così che si dice perché il mio mestiere è quello uh, di raccontare uh-huh. e a me è sempre piaciuto raccontare mh, diversamente dall'insegnamento che pure è una parentesi seppur breve della mia vita uh-huh. eh, ho provato o meglio mi ci hanno costretto a provare <ride> e non riesco a, f- a farmelo piacere ma non perché non sia meritevole anzi gli insegnanti sono dei veri e propri missionari oggi come oggi però ecco trovo che raccontare quello che io vedo sia molto più affascinante che insegnare io non ho da insegnare nulla a nessuno io sono semplicemente un tramite tra quello che accade e chi mi guarda in televisione e chi guarda non me perché non sono io la notizia è quello che devo raccontare io lo faccio attraverso le immagini perché lavoro in tv ma l'ho fatto in precedenza attraverso la carta stampata, l'ho fatto anche in radio, ed è ancora più affascinante quando non hai le immagini, però a me piace raccontarlo per immagini. (coughs) E quindi eh, trovo che sia sia un percorso che sta andando ancora avanti, quindi non mi sento affatto, e non lo dico per una questione di falsa modestia. Però ti fermo. Cominciamo dall'inizio. Sì, ecco. Quando Quando è cominciato? Cominciamo da Adamo e Devo. Quando è che ti sei accorto che volevi fare questo mestiere se te ne sei mai accorto sì sì me ne sono accorto perché ho quanti iniziato, anni avevi? ma ero giovane ero nell'età nell'età liceale ecco nell'età okay. liceale ero uno che <coughs> annotava tutte le partite di calcio che vedeva in televisione quelle della propria squadra magari quelle delle altre facevo dei veri e propri almanacchi perché lo zio mi portava l'almanacco illustrato quello che adesso magari si vede poco in giro uh-huh. le figurine panini quindi uh-huh. mi piaceva raccontare la, il calcio il calcio è, è stata la mia passione è, stata, è la passione ancora che ho ma adesso da utente non più da, da giornalista uh-huh. quindi ho iniziato così ho iniziato uh-huh. scrivendo ho avuto la fortuna di poterlo fare 
eh, attraverso dei giornali locali, nelle radio locali, ricordo anche una fanzine, forse tu la ricorderai, negli anni più avanti c'era Enjoy, certo. forse, e quindi, ah, hai scritto anche per Enjoy? Ho scritto per Enjoy, insomma, <ride> famoso, c'era Paolo Boccardi, <ride> Paolo Boccardi quindi, che poi è stato anche uno del... E eh, appunto, leggo, appunto, perciò cioè, lo spunto te l'ho voluto dare io, e, e quindi ho scritto di spettacolo lì, certo. e, però ho cominciato così, ho cominciato così, mi piaceva, e poi ecco, da cosa nasce cosa, poi ho cominciato a occuparmi di spettacolo perché <coughs> negli anni universitari mi occupavo della comunicazione delle discoteche mm-hmm. eh, e con lì ho cominciato a conoscere tanti giornalisti eh, che si occupavano di recepire la mia comunicazione della discoteca per cui lavoravo mm-hmm. e metterla in pagina nel giornale. Ecco, lì la scintilla è stata questa, qualcuno ha notato che meno male erano scritti in un italiano, meno male, diciamo leggibile e mi chiese di, di fare esperienze in un giornale, all'epoca si chiamava Barisera, un uh-huh. giornale che veniva distribuito ai semafori con i vecchi strilloni, uh-huh. non sono passati secoli, insomma, sono uh-huh. passati forse… Eh, Chi è che ti, che ti ha notato? Ma mi hanno notato dei, dei, dei colleghi, mi hanno portato lì, io sono sempre grato a un collega che adesso è il caporedattore di Sky Sport, che è Giuseppe Simone, uh-huh. e che adesso lavora a Sky Sport, mi aveva notato, mi aveva chiesto di andare lì, ma ci sono tanti altri colleghi anche di Trani, perché non citare Francesco Rossi, certo. insomma ce ne sono tanti colleghi con cui ho lavorato, più bravi, più, più grandi di me, cioè anche più bravi sicuramente, <ride> e, e quindi ho cominciato lì a occuparmi di una pagina di spettacolo e erano veramente dei periodi di pionierismo giornalistico perché noi che facevamo? Ricevevamo dei fax in carta termica eh sì. e adesso raccontarlo adesso sembra veramente <ride> la preistoria certo. e quei fax noi dovevamo correggerli e scriverli in italiano e riportarli in pagina uh-huh. adesso non si fa più, adesso si prende, si copia, si incolla, si impagina è molto uh-huh. più semplice anche se meno, meno, meno affascinante, meno, meno poetico, diciamo così, perché tu li puoi anche correggere. Ecco, facevo questa pagina di spettacoli per cui giornalisticamente chiamavo io i locali per sapere, per esempio, qui che cosa fate al Santo Graal, piuttosto che al Club 212 oh. a Trani, no? Sto facendo ricordare la <ride> memoria a lungo termine. Oppure cosa succedeva a Bari, in provincia. Ebbene, dopodiché cominciai a passare in cronaca, Ricordo il direttore dell'epoca, è un ricordo che io lo dico sempre ai ragazzi che cominciano, mi disse, va bene, basta, lo sai fare, sai scrivere, sai bene o male impaginare. Eh, io tutti i giorni andavo a Bari, uh-huh. dice, di dove sei tu? Di Trani. E quindi che cosa fai tu? Ti occupi, conosci i carabinieri, conosci il comune, conosci le associazioni, conosci... Ho detto sì, la proloco, quindi erano le prime fonti dell'informazione, sai leggere i manifesti, che potevano essere dal manifesto funebre al manifesto della derattizzazione, no? mm-hmm. noi giornalisti dobbiamo sapere un po' tutto, dobbiamo occuparci un po' di tutto, uh-huh. per riportarlo in pagina come notizie di servizio. Ho detto sì, sì, quindi a Trani sei, sei padrone della situazione, beh sì, è abbastanza, devo dire, va bene, da domani cominci a Barletta. <ride> Il mondo mi crollò addosso. Perché il mondo mi crollò addosso perché a Barletta ero vergine. Ah, ok. Barletta ero vergine, quindi l'occhio vergine era quello l'occhio del giornalista uh-huh. che doveva vedere per le prime volte quello che succedeva e decodificarlo con l'occhio, appunto, ripeto, vergine, non con l'occhio di chi conosceva già le persone, per cui poteva avere anche dei conflitti di interesse. Che anno era più o meno? Ma poteva essere. Poteva essere anni 96, 90, 98, ecco mm. sì, questi sono gli anni. Ho cominciato prima, 95, dopo negli anni universitari a scrivere per le fanzine locali, per i giornali locali, poi quelli sono gli anni diciamo, del passaggio al giornale interregionale. Ma già per le fanzine ti pagavano? Uh... <ride> <ride> adesso faccio una telefonata a Paolo Boccardi no nel senso che loro mi aiutavano a, a, a raccogliere quei pezzi che erano sufficienti per poi iscrivermi all'ordine dei giornalisti okay. ma fu una collaborazione quasi gratuita mm. diciamo il momento tra virgolette più professionale professionista è quello dell'approdo a questo giornale qui Bari Sera mm che è stato molto formativo perché ho fatto lavoro di redazione, quello che adesso si fa poco, eh, ho fatto lavoro in strada, eh, ricordo 
veramente con affetto quei momenti noi uscivamo il pomeriggio per cui la chiusura del giornale avveniva entro l'una e mezza mm-hmm. e quindi tutto quello che i colleghi fanno nella sera e quindi hanno un polmone più grande noi lo facevamo di mattina uscendo e anticipando quello mm-hmm. che doveva succedere quindi dovevi lavorare e una volta a proposito di spettacolo arrivava in Renzo Arbore a Bari mm-hmm. perché avrebbe tenuto un concerto <coughs> sul lungomare erano le dodici e mezza quando il caporedattore disse è arrivato a Villa Romanazzi Carducci vai tu Vai tu, io non sapevo come muovermi, prendi il taxi e vai, eh? prendi il taxi, andare subito, due battute, tornare in redazione, scrivere, entro un'ora e mezza perché il pezzo doveva andare. Uh-huh. Queste sono le esperienze come dire, che sono formative per un cronista che deve saper stare dentro, ma deve saper stare fuori, deve interagire, deve organizzare uh-huh. e deve vedere realizzato il suo pezzo in pagina che quando esce dà una soddisfazione che... A qualcuno potrebbe sembrare banale, ma che al giornalista fa molto piacere, insomma, certo. perché è il frutto del tuo lavoro, certo. è quello che tu hai raccontato, è quello che tu hai decodificato, dei segnali che ti arrivano dall'interlocutore o da quello che vedi e che poi lo porti in pagina, Ho un in paio... pagina, in tv, in radio. Ho un paio di domande. Uh... Parlo troppo, Paolo. No, 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 assolutamente. Fermo, cioè, cioè, per quanto mi riguarda, tu potresti cominciare no. a parlare adesso, per farlo per tutta un'ora. No, no. <ride> Però è, in qualche modo voglio indirizzarti, perché no, comunque sì. c'è, c'è un percorso da seguire in tutto questo. <ride> e, uh, la prima domanda è se poi, una volta stampati, ti rileggevi oppure dopo un po' hai lasciato stare? Nel senso... No, mi sono riletto, mi sono riletto <ride> con piacere, con, con, piacere, con, con autosoluzione. Volte... Per... No, per... autosoluzione mai, <ride> Ma noi li rileggiamo sicuramente prima di mandarli in pagina, prima di chiudere il giornale sì. oppure prima di mandare in onda un servizio, li rileggiamo, li straleggiamo, uh-huh. eh, li rileggo negli anni che vengono con un po' più di, come dire... Nostalgia? Eh, no, no, un po' nostalgia, un po', dice, avrei potuto scrivere ah, meglio, no, lo stile è cambiato, certo. forse questo attacco, che l'inizio del pezzo non l'avrei fatto, ne avrei fatto un altro, uh-huh. con l'esperienza avrei fatto, avrei messo un verbo piuttosto che un altro, uh-huh. ma quelli sono non peccati di gioventù, sono situazioni del momento, perché cioè. il cronista è, come dire, lo storico dell'attimo, uh-huh. noi dobbiamo raccontare l'attimo e anche attraverso quello che noi percepiamo uh-huh. se lo facciamo in maniera più obiettiva possibile certo è il massimo eh, la difficoltà è essere proprio obiettivi di fronte a un evento che può essere un evento tragico un evento, um, un evento felice uh-huh. eh, però spesso e volentieri c'è qualcuno che non riesce a estraniarsi eh, dopo tanti anni io sono riuscito anche a estraniarmi da eventi drammatici uh-huh. catastrofici essere freddo anche al momento in cui scorrevano bare, cadaveri, immigrati, oppure momenti felici, nascite, gioie che ti possono derivare dal, dal contatto con tante realtà. Io non saprei fare a meno di fare questo mestiere. Ci questo sono mestiere... alcuni momenti che voglio ripercorrere della, della, della sono... tua storia. Que- questo questo, <ride> però, questo però, mestiere però, è bello però... perché incontro Paolo, uh-huh. domani incontro un'altra persona, cioè non riuscirei mai a stare fermo in un posto e circoscritto a mettere dei timbri <ride> oppure... E il bello è proprio la ricchezza che ti viene dall'incontro con qualsiasi persona, mm-hmm. dal dall'alto funzionario dell'ambasciata fino all'ultimo eh, non lo so all'ultimo degli ultimi uh-huh. ma non perché sia ultimo ma perché arricchiscono tutti uh-huh. tutti ti arricchiscono e ti danno grande ricchezza ok fermati un secondo io uh, avevo un'altra domanda rispetto a, questa, a, questo, a questo percorso perché quando uh, tu dici ho cominciato a fare questa cosa già sin dal liceo e poi hai cominciato a pensarla davvero come professione, i tuoi genitori ti sono stati accanto, ti hanno sostenuto, oppure sono stati stati del tipo che cosa stai facendo, pensa a studiare per il posto fisso? (ride) Devo dire la verità, i miei genitori sono stati il partner forse migliore che io potessi avere. Eh, Non hanno mai dubitato delle scelte sia mie che di mio fratello uh-huh. abbiamo sempre fatto quello che a noi piaceva fare hanno cercato di indirizzarci quando eravamo più giovani uh-huh. se penso che studiavo pianoforte e l'ho lasciato perché non volevo più saperne 
loro mi hanno cercato di, non dico costringere, ma continuare a pregare perché ho continuato a studiare, non mm. ne ho voluto più sapere ed è stata una delle più grandi sconfitte per me, delle uh -huh. più grandi recriminazioni che ho nei miei confronti. Uh -huh. Se avessero insistito col senno di poi, dico forse <ride> li avrei dovuti ascoltare di più. Però no, in questo mestiere no, loro sono orgogliosissimi di quello che faccio, anche perché io non sono figlio d'arte, uh -huh. eh, mamma era un insegnante ma ha preferito stare a casa per uh -huh. accudire i figli, babbo è un ufficiale dell'esercito in pensione per cui tutt'altro mestiere cioè in casa non c'era nessun giornalista uh -huh. eh, sono io il primo che faccio questo mestiere solo lo zio che portava gli almanacchi ma non come ma non lo zio, non come lo zio era un ferroviere un capotreno <ride> portava gli almanacchi era un appassionato di calcio ecco lui è una delle scintille nella mia vita ma ce ne ecco. sono poi altri gli amici e, e ti dico mi hanno sempre assecondato io ricordo per esempio che i primi tempi del giornale appunto di Barisera io lavoravo praticamente gratis perché avrei dovuto prendere questo famoso tesserino da pubblicista prendevo però un rimborso spese che copriva il costo dell'abbonamento ferroviario per cui veramente rimaneva pochissimo in tasca però l'ho fatto, l'ho fatto con sacrificio l'ho fatto senza portare nulla a casa però insistendo c'erano i miei colleghi di università che dicevano ma lascia perdere vedi che stai solo perdendo tempo certo. perché li ho visti laureare molto prima di me uh -huh. però io in ho inseguito questo sogno e l'ho realizzato ho preso questa ho cavalcato si dice nel nostro gergo questa tigre uh -huh. in tempo perché adesso vedo che è molto più difficile l'accesso non tanto l'accesso all'iscrizione all'ordine l'accesso proprio alla professione uh -huh. perché la crisi dell'editoria è tale che non ti permette grandi spazi. Ho cercato di prendere il treno veramente in corsa, uh -huh. sono orgoglioso di quello che ho fatto, perché l'ho fatto con pochi mezzi, però veramente sempre assistito dai miei genitori, uh -huh. che non hanno mai perso le speranze uh -huh. per quello che facevo, perché vedere il mio lavoro in pagina, anche se non era firmato nulla ai primi tempi, mamma diceva, ma che stai facendo, che lavoro è, <ride> anche mio padre che lavora, invece era tutto frutto del mio lavoro. Certo. Eh, poi è arrivata la firma dopo, okay. ma la firma magari era l'ultima cosa in una pagina fatta da altri, impaginata da altri. Eh, no, non, mi, hanno sempre, mi hanno sempre assistito, i miei, sempre, sempre, sempre. In ogni cosa, devo okay. dire la verità. Ok, sei un, sei un fortunato, perché <ride> no, nel, tra le tante persone che ci sono state, tutti quanti hanno trovato delle resistenze, tutti quanti, la, la maggior parte hanno trovato delle resistenze eh, per poi... E ci sono stati dei momenti bui in cui eh, anche loro avevano quasi perso le speranze, però sai, ho voluto insistere, poi Barisera è arrivata la televisione, Telesveva, mm -hmm. poi è arrivata la Gazzetta del Mezzogiorno, il Corriere del Mezzogiorno, mm -hmm. Telenorba dove attualmente sono, è arrivata la Repubblica e, e quindi sono arrivate collaborazioni importanti mm -hmm. che hanno fatto fare questo salto che adesso mi permette di vivere di questo lavoro. Certo. Eh, e oggi è difficile però, devo dire la verità, oggi è difficile perché c'è una crisi profonda dell'editoria, c'è una crisi profonda di credibilità anche della nostra professione, questo mm -hmm. lo devo ammettere, e, però io ho preso questo treno in corsa, non mi sono mai pentito e sono convinto di fare sempre più il mestiere più bello del mondo, ti permette ah, di viaggiare, ti permette di vedere, ti permette di, di conoscere. A proposito di questo, del mestiere più bello del mondo, io partirei dal, da alcuni ricordi che, ho, che, che, riferisco, che, riferisco, che riferiscono a te. L'ultimo in termini di, di tempo è probabilmente, uh, credo che poi se non sbaglio te lo scrissi anche, che... Uh, Francesco Giorgino in Rai durante un telegiornale ti fe fece a te un complimento uh, specifico dicendo uno dei professionisti uh, che più ammiro nel, nel mio territorio è Giovanni Di Benedetto. Eh, detto su Re 1, <ride> mentre sto andando il telegiornale visto da milioni di persone, direi che è una cosa di grande... Eh, io penso che l'abbia fatto anche per orgoglio diciamo, territoriale, lui pure ha cominciato prima di me, un po' più grande Francesco, ha passato anche lui Telesveva, io certo. molto meno tempo di lui, eh, erano tempi lui. diversi. <ride> lui poi... no, ricordo dei, dei video che ho visto dove lui era sì, irriconoscibile, irriconoscibile <ride> spettatore, spettatore, e anche con un accentone spaventoso. Però lui è sempre stato molto modesto, io ricordo uh -huh. quando 
ci vedevamo, era ospite mio in discoteca, no? eh. io anche attraverso questo ho, ho legato, ho stretto molti rapporti che uh -huh. fino a quel momento non pensavo in, inimmaginabili, ma a parte i rapporti con i colleghi. Stiamo tanti parlando rapporti... della discoteca di queste parti del Divine Follia? No, di io ho fatto, no, io ho fatto, uh, il, ho fatto il, il, il PR, sì. come hanno fatto tanti ragazzi al Divine Follie, un periodo bellissimo della mia vita che non rinnego, anzi, diciamo, mm -hmm. lo vedo sempre con grande nostalgia e con grande affetto. Però io sono stato, diciamo, portavoce del Giubilè uh -huh. e quando riaprì la famosa lampara, uh -huh. quindi io ho portato avanti quel discorso mediatico della lampara uh -huh. e per cui ero non solo l'addetto stampa che comunicava il, quello che succedeva eh, solitamente il venerdì e il sabato all'esterno, uh -huh. chi veniva, l'ospite, ma ero anche quello un po' delegato, era la parte più bella nel, nell'intrattenere l'ospite a cena uh -huh. prima di darlo in pasto ai colleghi <ride> e quindi ho conosciuto tantissimi artisti per tornare allo spettacolo certo. no? di cui conservo dei ricordi bellissimi anche dei ricordi magari che è preferibile non dire magari chi <ride> alzava il gomito un po' di più prima di entrare in scena però considerate tutte quelle figure quasi mitiche non parlo di Mina, Dalida e le sorelle Kessler che non ho conosciuto naturalmente mm, sì, sono sì. troppo piccolo, <ride> sono più giovane però tutte le figure Negli che sono arrivate 60 forse non no, c'eravamo non, non diciamo. <ride> eh, però tutte le figure che sono arrivate dopo sono proprio scolpite nella mia mente perché mm. io ero a cena con loro perché dovevo illustrare loro spesso e volentieri sono andato a prendere anche delle persone dall'aeroporto uh -huh. quindi è stato veramente bello anche uh -huh. rapportarmi con loro mm. scoprire dei... dei dei lati che in televisione non apparivano. Ah, io ricordo... qualche aneddoto? Ma io per esempio, no, non voglio fare nomi, però ricordo un cantante molto famoso, diciamo che prima di entrare in scena si era completamente ubriacato, <ride> diciamo, completamente, era, era veramente ciucco, io l'ho rivisto poco tempo fa in televisione, uh -huh. sto dando un altro indizio, <ride> e, e lo ricordo, e questo veramente anche l'alito comincia a diventare pesante, <ride> ha bevuto tanto, eh. ero andato a prendere l'aeroporto, l'ho dovuto riaccompagnare, questo si era addormentato completamente mm. in macchina al ritorno, certo. però era... Vede vedere questo aspetto anche segreto diciamo, di questi artisti <ride> mi ha fatto piacere, ricordo con piacere per esempio, era l'anno forse la ricorderai tu, della, della prima Miss Italia di colore, Danny Mendez, ah, sì, certo. venne al Giubilè e quindi mm. la accompagnavo io, quindi tutti i colleghi mi vedevano, eh, <ride> questa va a cena con Danny Mendez, <ride> che se non sarebbe mai aspettato. No, <ride> diciamo. oh, vabbè, poi lì si, si costruisce. Sì, ma Danny Mendez non saprà neanche dove sto, <ride> diciamo, io me la ricordo. Sì. <ride> Almeno tu te la ricordi, la ricordo. il fatto che lei si ricordi di No, Mendes. questo no, <ride> Senti, um, un aneddoto, allora, cioè, ci sono due cose che voglio ricordare uh, per quando ti ho visto in tv, una uh, in qualche modo divertente anche se mediamente tragica e uh, stavo guardando Telenorba in, in quel periodo, vedo, che, vedo te che stai, che stai raccontando forse di un incidente no, e, me, e, mentre lo stai, e mentre lo stai facendo vedo che il camion nelle tue spalle mi ricordo prende e crolla lo ricordo, ricordo benissimo sono, sono rimasto senza fiato perché poi ovviamente pensavo che ti stesse cadendo addosso no, effettivamente andò così perché eravamo in questa diretta sulla, super, sulla 16 bis eravamo all'altezza dello svincolo per Molfetta Terlizzi uh -huh. stavamo registrando un incidente di un camion che aveva preso fuoco, credo mm. ci fosse stata anche una vittima, però questo non, non me lo ricordo, mm. eravamo lì a fare questa diretta all'impronta, come si dice, accesa la telecamera, mm. il collega già registrava e noi eravamo dietro questo camion, avanti a questo camion, la parte terminale, eravamo io, il vigile del fuoco che ci stava spiegando cosa era accaduto, mm -hmm. c'era vicino un carabiniere e all'improvviso all cade giù il portellone e, e niente, ci sfiora ci sfiora di poco, ma l'istinto era sì di mettermi in salvo, ma continuavo ad avere l'istinto di raccontarla questa sì, cosa. Sì, sì, sì. Eh, ma perché ho preso io il vigile del fuoco e me lo sono portato, sarebbe <ride> dovuto succedere il contrario. Invece era tanta la voglia di raccontare, di portare a termine quella missione, uh -huh. perché il giornalista quando viene incaricato di qualcosa, tornare a casa sconfitto senza aver portato la notizia a casa è una nota di demerito. Uh -huh. Quindi anche in quel caso, diciamo, adesso lo ricordo con... <ride> sì, in quel caso due medaglie, la notizia e anche l'evento eccezionale. <ride> eccezionale. Però, diciamo, quello, eh, 
era, era sconvolto più il conduttore in studio, cioè, attento, <ride> mettiti in salvo. <ride> però diciamo, queste cose succedono, chissà quante altre ne sono capitate, non lo ricordo, però eh, diciamo, quando fai cronaca può accadere un po' di tutto, mm. può accadere di tutto e sono momenti un po' anche difficili da, da gestire, perché lì devi tenere a bada anche la tua emotività. Cioè, mm perché ti vorrebbe, certe volte ti verrebbe da tirare un pugno a qualcuno che ti impedisce di fare il tuo mestiere. Ah, ok, no, pensavo che la persona che intervisti ti verrebbe di tirare gli no, un pugno. No, che c'entro, voglio dire, ma certe volte questo pure, no, questo sì, capita soprattutto con i politici, diciamo, però, diciamo manteniamo una plomba, diciamo, manteniamo una correttezza. Senti, io interrompo un attimo il tuo racconto per inserire una prima rubrica, uh, ed è una domanda per la quale ringrazio sempre Dario Martinelli, Uh, che è autore della, della, della domanda e, uh, e che faccio a tutti, a tutti i miei ospiti la domanda è questa uh, c'è una canzone che ti piace ma della quale tu ti vergogni di dire che ti piaccia <ride> oppure che pensi che gli altri possano dire ma tu guarda che, che cosa ascolti <coughs> no, io ascolto molto il cantautorato italiano okay. non credo che ci siano canzoni di cui, eh, di che cui non mi vediamo, piacciono okay. soprattutto dei miei autori preferiti che possono uh-huh. essere <coughs> De André, Barbarossa Bartoli. De Gregori soprattutto eh. uh, così, Bartoli si chiama no, Bart- sì, Bartoli sì, però non ascolto <ride> niente, ma io sono un fanatico di De Gregori okay. eh, se ti posso dire che una canzone che mi piace e che mi potrei vergognare ma uh-huh. Non me ne vergogno comunque, per esempio, la sigla di Goldrick. Ah, diciamo, eh, perché fantastico. io sono un fanatico di quel periodo. <ride> un forobò. Un forobò di Vince Tempera. Io sono un innamorato di quei carri. Quindi un non me ne vergogno. Pezzone. Certe volte la continuo a cantare e chi mi sente dice questo è pazzo. Diciamo. Però tutto quel periodo di quel tipo di musica, ma anche della Elisabetta Viviani, certo. piuttosto che della, della, di quella ormai, della, vabbè, adesso non me la ricordo, insomma, Cristina vista, Davina, Cristina Davina esatto. uh-huh. l'ho vista fotografata ultimamente con Rocco Siffredi, quindi diciamo, questo cambio, <ride> io le ho seguite. Do, donna anche lei, però per prescindere da questo anche no, Rocco è un personaggio. Io sono innamorato di quel periodo, quindi non me ne vergogno affatto, no. Già. No, non ti saprei dire una cosa. Quindi andresti quindi... per strada cantando Ufo Robot. L'ho fatto, l'ho fatto, ah, no, l'ho fatto, non me ne vergogno affatto. Beh, non... bello. Ci sono delle cose che ho fatto coscientemente. Uh-huh. Qualcuno dice: Ma è possibile che tu hai fatto il PR in discoteca? <ride> sì, l'ho fatto. Dice: Ma a te non è mai piaciuto ballare? <ride> Ma lo so, però non era quello, era perché era un periodo particolare della mia vita in cui uh-huh. magari. <clears throat> un momento buio della mia vita ho voluto investire in questo mondo che non rinnego e che continuo a dire è un mondo comunque sano ah. perché è fatto di imprenditori seri che lavorano certo. e mi sono divertito tanto e non ti nascondo tu facevi prima riferimento ai primi guadagni i primi guadagni sono proprio nelle discoteche mm-hmm. perché era, era eh, come dire, portare gente dentro questo era sempre stato il business no? portare gente dentro, però portare gente dentro un certo ambiente io lo ricordo benissimo le prime riunioni con i PR c'erano i PR che invitavano le persone ai salottini io invece venivo dal catechismo venivo dall'azione cattolica e quindi dicevo posso invitare gli amici della parrocchia tutti i colleghi amici ridevano a, scop- a crepapelli il proprietario della discoteca non lo ricordo ancora Leo Mastro Giacomo uh-huh. disse questo è giusto è giusto noi quella gente vogliamo qui dentro il che mi riempì di gioia, non ero io l'alieno, uh-huh. ma erano gli altri che avevano un certo mondo da portare in discoteca. Invece ma il forse mondo un, una visione diversa. Era una visione diversa, una visione sana, no? In realtà, assolutamente, no, in realtà, boh, adesso perdonami la considerazione, <ride> però è il, uh, mi, mi fa pensare al motivo per il quale uh, quella discoteca, quelle discoteche, perché anche a Corato Giubilè, sì. Uh, erano ottimamente frequentate e intendo dire uh, era molto difficile trovare personaggi fuori dai fuori dai è chiaro che, che ci sono sempre uh, sì. ci sono sempre perché Ma lo, stereotipo, lo stereotipo della discoteca luogo di, di perdizione. perdizione anche luogo da cui poi eh, le stragi del sabato sera certo le abbiamo registrate anche noi certo. ci mancherebbe al- l'abuso di alcol certo non lo puoi impedire sono tante le persone però io ho trovato veramente sempre un ambiente molto, molto buono, molto genuino, ho uh-huh. mantenuto e mantengo ancora rapporti con quegli amici che adesso hanno pure loro un po' i capelli bianchi, uh-huh. che magari fanno tutt'altro, sono diventati ristoratori, sono diventati padri di famiglia, certo. chi fa il giornalista, chi fa l'avvocato, uh-huh. però 
io credo di essermi formato molto in quegli ambienti anche da un punto di vista di come osservatorio preferenziale uh-huh. dei costumi degli usi e costumi delle persone uh-huh. che il sabato e il venerdì si sfogano di tutta una settimana passata a lavorare a studiare e a me è piaciuto tanto Questa è... ma in realtà io ricordo che c'erano anche uh, le fasce d'età e quindi le giornate eh sì, dedicate a eh sì, sì. Tu avevi... Uh, no, ero, ero dedicata... la fascia di età mia, diciamo, quella dei liceali, de, de, degli universitari, ah. sì, quella era la fascia mia, perché la domenica, ricordo, c'erano i più piccoli certo. che venivano accompagnati dai pullman uh-huh. e all'epoca era anche innovativo il sistema e quello era un modo per uscire su tutti i giornali, uh-huh. questo fatto di che la discoteca mettesse a disposizione dei pullman uh-huh. per prendere i ragazzi e per riaccompagnarli. Uh-huh. Un episodio bellissimo che posso raccontare, visto da, da ufficio stampa, era celebrare il giubileo nel giubilè, con la messa del Vescovo, all'epoca c'era Monsignor Picchieri, che venne a celebrare una messa nel giubilè. Grandioso. E, e quindi tu capisci che l'intuito dei titolari, degli imprenditori, messo nero su bianco come ufficio stampa, tutti i giornali, tutte le televisioni erano lì quel certo, giorno. Certo. E capisci bene che era, era, l'intuizione era questa, uh-huh. cioè far celebrare il giubileo nel giubileo. Poi c'erano i primi siti internet, certo. quindi cliccando sui motori di ricerca, le, il primo che usciva era proprio il giubileo. Quindi noi facemmo un articolo anche su questo. Era divertente, era, era bello. Cioè, io mi sono divertito tanto, ho imparato tanto e, e non ho mai rinnegato con l'ambiente, anzi direi tutto il contrario. Ah, senti, eh, tu, cioè, tu adesso fai il giornalista per Telenorba, principalmente in video, okay. e uh, ultimamente la, la modalità di, di trasmissione si è molto semplificata, nel senso adesso uh, una volta io ricordo che c'eri tu, c'era l'operatore con la camera che ti, che ti, che ti, portavi, che ti portavi in giro, andavate in giro insieme, sì, sì. una squadra. Sì. Uh, Era già cambiato il mondo quando io ho cominciato, nel sì. 2000 eravamo io e l'operatore, ma prima di me, prima di me e questo lo ricordano i colleghi adesso pensionati, addirittura erano quattro le persone che uscivano, uh-huh. e io ricordo alcuni colleghi che mi raccontavano per fare i ritiri delle squadre di calcio, usciva chi guidava la macchina, usciva il giornalista, l'operatore, usciva lo specializzato, colui che manteneva i faretti, uh-huh. quindi tu capisci anche, insomma, anche da un punto di vista dei costi certo. quanto la televisione doveva sopportare, però erano altri periodi, magari certo. era, era diverso. Adesso si è ridotto molto, adesso il giornalista è anche l'operatore, l'operatore è anche il giornalista perché i mezzi tecnologici ci vengono in aiuto, Eh, quindi un telefonino di ultima generazione ci aiuta a fare delle riprese molto belle, molto di alta qualità in HD, abbiamo imparato anche a montare i nostri servizi. Quindi è un lavoro che fai anche tu? È un lavoro che faccio prevalentemente anche io, uh-huh. però è un lavoro immediato, uh-huh. cioè, eh, ma soprattutto è un lavoro che favorisce la cronaca immediata, uh-huh. una cronaca che non è più quella di registrare l'incidente e di tornare in redazione per montarlo. Uh-huh. Una volta che sei sul posto lo puoi già inviare, uh-huh. opportunamente montato, certo. lo puoi inviare. Certo lo devi fare con una certa professionalità Beh, certo. ma non la professionalità tecnica la professionalità giornalistica nel senso e questo è un tema che a me sta molto a cuore noi cronisti di veramente 30 anni fa oramai uh-huh. eravamo abituati quando si faceva il classico giro di cronaca il giro di nera la mattina che alzavi il telefono e facevi il giro di carabinieri di giro di fuoco polizia che quindi ti davano un po' le notizie della notte uh-huh. Quando c'era l'incidente stradale eravamo tenuti a chiedere all'interlocutore, che spesso e volentieri ci conosceva per intraprendere questo rapporto di fiducia, se nel caso ci fosse stato un incidente stradale con deceduti, se i familiari fossero stati informati. Uh-huh. Solo dopo noi fornivamo il nome della vittima. Uh-huh. Adesso purtroppo il sistema è cambiato perché i social spesso e volentieri arrivano molto prima di noi certo. e c'è il ragazzino che fa la fotina e che può rischiare addirittura di far apprendere a un genitore della ferita o della morte del figlio subito. Ma scusa, pochi, pochi giorni fa ho, ho visto questa cosa terribile di questo, di questo personaggio che si faceva il selfie davanti a una donna morta per strada. 
cioè, <ride> ho visto selfie di, ho visto <ride> selfie di, di guardie giurate negli obitori dei cimiteri con il cadavere, ho visto, ho visto di tutto, ma purtroppo questa è la degenerazione anche un po' dei social, di questa voglia di apparire sempre e comunque. Eh, io mi ricordo il funerale, di, 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 ho visto in tv il funerale di Maurizio Costanzo, ho visto mm. gente che si faceva il selfie, certo. eh, purtroppo come fermare questa deriva? Cioè noi ci mettiamo la professionalità, però certo. mi rendo anche conto che è difficile, mm. ed è proprio difficile fermare questa deriva alla quale siamo purtroppo arrivati. Mm. Noi lo facevamo con un certo, un, lo continuiamo a fare con un certo mestiere, però purtroppo il ragazzino che fa la diretta Facebook mm. ti ha bruciato da un punto di vista della notizia, arriva certo. prima di te, ma arriva male, certo. arriva male, rischia di fare molti più danni di quanti già noi ne ah. facciamo per mestiere certo. perché non ha dei codici non ha una regolamentazione noi ce le abbiamo non citiamo i minori quando si tratta di essere vittime di abusi mm-hmm. invece spesso e volentieri ti può capitare di vederlo su internet mm-hmm. non citiamo non facciamo nomi fino a quando i familiari non siano stati informati nel caso di incidenti stradali mm-hmm. non scopriamo i cadaveri fa, io me la sto portando sul lato mm-hmm. brutto spero che non ci, con invece nessuno abbiamo, abbiamo, abbiamo assistito anche a scene turbe abbiamo cazzesca. assistito a scene di gente che fotografa e fa girare assistiamo a tutto noi le oscuriamo perché abbiamo dei codici deontologici e delle severe regole che dobbiamo osservare spesso volentieri ci chiedono perché non fate i nomi <ride> ma non facciamo i nomi non per tutelare Paolo Nunes e suo Giovanni di Veneto non facciamo i nomi perché non li possiamo fare certo. ci sono dei nomi che vanno fatti naturalmente certo. ma dei nomi se noi non possiamo dare il nome del papà che ha abusato della figlia mm-hmm perché automaticamente ricondurremmo all'identità della bambina certo. Dice, ma questo è un mostro lo dovete posso dire sputtanare mm. no. no purtroppo no ma non perché non ne abbiamo voglia mm-hmm. ma perché non si fa mm-hmm. e questo è il lato diciamo sul quale io continuo ad insistere non voglio portare la discussione su questo lato la voglio portare no, sullo spettacolo certo no. però purtroppo diciamo siamo, abbiamo a che fare con questa degenerazione del mestiere mm-hmm che ci costringe spesso e volentieri a dover smentire altri, a dover coprire delle falle che purtroppo l'anarchia di internet ci ha, ci ha un po' costretto a fare. Ok, quindi uh, ma stiamo sostanzialmente parlando di cattiva educazione, di mancanza di empatia, di mancanza di... anche di, di, di morale, cortesia, di, di morale, morale, certo. morale, di, mo- di etica, certo, di morale. Sì. Sì, eh, già, già l'etica rientra nel, nella professione, La, l'etica, l'etica personale, insomma, sappiamo che uh, non tutti possono avere, uh, possono conoscerla. Sì, c'è eh. un'etica dell'informazione che dovremmo avere anche noi, mm-hmm. adesso siamo sottoposti a delle regole più rigide mm-hmm. anche rispetto alla scelta di sottolineare o evidenziare alcuni stralci degli, delle ordinanze di custodia, non lo possiamo più fare perché certo. è, stato, è molto restringente la norma in materia, il decre, il, l'emendamento Costa ci ha un po' anche impedito di far uscire determinate notizie fino almeno quantomeno a inizio del processo. Mm-hmm. Eh, certo, su, alcuni parlano di legge bavaglio, altri come me ritengono che insomma, una regola andava data perché mm-hmm. nel calderone ci sono finite anche persone che poco nulla c'entravano con le indagini, mm-hmm. faccio l'esempio delle famose pesche a strascico delle intercettazioni telefoniche, nei verbali sono uscite anche dichiarazioni di amanti mm-hmm. che finivano sui giornali ma che nulla avevano a che fare con l'inchiesta, quelle persone sono marchiate a vita perché poi giornalisticamente la soluzione è sempre il trafiletto piccolo rispetto al momento dell'enfasi delle indagini certo. andava data una regolata probabilmente adesso è troppo restrittiva per alcuni per me diciamo che la regolata andava data diciamo mm-hmm. così. quindi sei d'accordo sostanzialmente su questa, su questa restrizione sono oppure d'accordo poi, su, un sono d'accordo no, io credo che un po' di elasticità ci voglia però ci voglia anche eh, un po' di etica da parte di chi fa questo mestiere. Mm-hmm. Spesso e volentieri, metto anche in mezzo, siamo un po', un po vomitiamo addosso e, o ci vomitiamo addosso e dovremmo un po' fermarci. Mm-hmm. Io lo dico sempre, utilizzo proprio questo, questa metafora del lenzuolo bianco che è quello che solitamente quando c'è un incidente, quando c'è un omicidio viene messo sul, sul cadavere, noi non dovremmo sollevarlo, questo, cioè dovremmo avere rispetto di quel lenzuolo, non dovremmo aggiungere nulla 
a quella notizia, non dovremmo stuprare la notizia. Ecco, questo è... Ma a proposito di questo, mi viene in mente l'altro, uh, l'altra cosa, l'altro evento che ha, catar- ha caratterizzato te e tanti giornalisti del territorio, che è stato l'incidente sulla tratta ferroviaria a Corato a Andrea. E quello lì è stato un evento tragico col quale allora, intanto da una parte c'è stato uh, credo che sia stato forse il primo momento in cui si è fatta la diretta dal luogo perché in qualche modo in quel momento c'erano uh, per la prima volta le condizioni tecniche nonostante fosse in aperta campagna condizioni tecniche <coughs> paradossalmente le condizioni tecniche c'erano le condizioni fisiche non c'erano eh, sì, sì. perché eravamo, eravamo spossati, eravamo distrutti perché Quel giorno era caldo, era proprio caldo e il frinire delle cicale lo sento ancora nelle orecchie. Se c'è un momento che, tu prima parlavi della canzone, mm. in questo caso se c'è un momento che proprio ricordo di quel, di quel giorno, era il 12 luglio del 2016, era proprio il frinire delle cicale, era assordante. Mm. Noi, tra di noi non riuscivamo a parlare, tra colleghi, non riuscivamo, perché era assordante, però faceva troppo caldo. Uh-huh. Eravamo sotto il sole senza nessuna copertura. Uh-huh. Paradossalmente ce l'avevano i feriti, le coperture delle tende certo. montate velocemente, le tende da campo, dei soccorritori. Un lavoro egregio da parte di tutti. Uh-huh. Io ricordo perfettamente i tifosi dell'Andria che portavano migliaia e migliaia di bottigliette per dissetare certo. feriti, operatori e giornalisti che eravamo lì a seguire questa anche conta un po' brutta de, 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 de delle persone che non c'erano più mm-hmm. giornate interminabili cominciate la mattina intorno a mezzogiorno io ero in ferie quel mm-hmm. giorno Tornai, ritornai dalle ferie perché ero comunque qui mm-hmm. e perché sentivo l'esigenza di raccontare quello che era successo nel mio territorio una delle tragedie forse più grandi del, che ho raccontato eh, però l'ho fatto in maniera sempre molto asettica perché lì non bisognava farsi coinvolgere mm-hmm. perché era terribile vedere i parenti che arrivavano la disperazione, le urla della gente certo. eh, lì eravamo tutti impreparati a questo nessuno mai avrebbe pensato a una tragedia del genere mm-hmm. eh, magari le abbiamo sentite raccontare da altri però mai avremmo pensato una cosa e ce la portiamo dentro certo. sempre ce la portiamo dentro ormai da, dal 2016 ogni anno lo ricordiamo abbiamo seguito tutto il processo mm-hmm. e augurandoci che veramente non succedano più queste, questi errori umani perché poi di errore umano la sentenza di primo grado ha detto che si è trattato poi in qualche modo quell'incidente è stato forse il momento nel quale si sono velocizzati i lavori di ampliamento della tratta, se non sbaglio. Sì, sì diciamo. Anche se poi è successo tutto con il PNRR, che poi ci sono scambiati. Sì, avuto diciamo che il PNRR ha dei fondi aggiuntivi. Sono sì, stati, sì. In realtà la tratta diciamo, poi si ferma ad Andria, si ferma eh, ad Andria sì. Sud. In realtà per una completa. Eh, come dire, un completo futuro per arrivare, dovremmo, arrivare futuro, a dovremmo arrivare a Barletta e pensare che noi del territorio perché il dramma era raccontare sul territorio eh, qualcosa che sarebbe potuto capitare a chiunque di noi anche eh, a noi che lo raccontavamo perché noi che lo raccontavamo quel treno l'abbiamo preso per andare certo. in aeroporto perché era più facile andare da Andrea o da Barletta a prendere quel treno che non da Trani per Vero. esempio sì, sì. da Trani dovevi arrivare in centrale poi andare, mentre questo è un, aereo che, che è un treno che ti porta in aeroporto e, e, Chiunque di noi si poteva trovare lì, mm-hmm. si poteva trovare un giornalista, si poteva trovare un poliziotto come si è trovato certo. per esempio, un, un poliziotto lì c'è un dirigente mm-hmm. nostro amico che si è trovato lì, ma tante storie che abbiamo raccontato di tante persone con le quali poi siamo rimasti in rapporti quando mm-hmm. ci vediamo su Andre, su Corato, su Trance, mm-hmm. tanta gente che ci saluta in maniera non dico deferente, però ha, ha capito che quel sacrificio lo abbiamo fatto anche noi insieme. Mm-hmm seppure spesso e volentieri la stampa è stata accusata di prendere più o meno le parti di qualcuno piuttosto che di altri però hanno capito il sacrificio che abbiamo fatto tutti quei mm. giorni sì. dove non c'era giorno, non c'era notte, non c'era riposo perché abbiamo seguito tutto fino al giorno dei funerali senti io qui vorrei uh, però in qualche modo riprendere una cosa che ci siamo detti all'inizio non è in qualche modo anche spettacolarizzazione della notizia? Eh, perché eh, lo dicevo forse anche con Antonio, Antonio Procacci io il primo momento della speta, spettacolarizzazione della notizia l'ho, l'ho trovato con Alfredino nel Pozzo negli anni, negli anni 70 anni. Anni più basso, 81 sì, sì. Sì. e uh, se non sbaglio era Paolo Fragliese che era, che era, e, um, 
ma è stato, quella è stata la prima volta nel quale è stato spettacolarizzato un incidente uh, successivamente tante altre occasioni non parliamo poi dell'11 settembre come, come, come sta, come, che cosa è diventato uh, però anche questa, questa, questo, nostro, questa, questo nostro avvenimento cioè bruttissimo avvenimento del nostro territorio non è stato spettacolarizzato anch'esso in qualche modo? Paolo, ti devo essere sincero, io che sono molto critico nei confronti del mio messia, te l'ho detto all'inizio, mm-hmm. credo che su questa tragedia siamo stati tutti molto bravi, mm-hmm. ma non bravi professionalmente, non abbiamo mai spettacolarizzato il dolore delle mm-hmm. persone, avremmo potuto farlo. Mm-hmm perché l'accesso anche nel treno era semplice, eravamo lì a due passi, potevamo addirittura entrare, non l'abbiamo fatto, abbiamo rispettato perché eravamo attoniti, mm-hmm. cioè, non, non siamo di fronte a un caso di cronaca di cui che tanti ne, abbia, ce ne, ne, ne siamo occupati, no? eravamo attoniti, non riusciamo a capire che cosa stava succedendo, quindi anche noi l'abbiamo fatto con una forma di rispetto. Se spettacolarizzazione era magari qualcuno che diceva il bambino è stato scaraventato sull'albero sai queste cose purtroppo lì dentro possono capitare è brutto quando escono al, all'esterno certo. però tra di noi qualche, qualche fantasia sulla, sul momento è stata anche detta qualche castroneria è stata anche detta mm. però lo abbiamo fatto sempre con rispetto cioè mm. aspettavamo la protezione civile che ci venisse a dire che questo non c'era più e invece eravamo invitati anche da loro a ad informare la cittadinanza di potersi portare per esempio nelle, nei, 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 negli ospedali per donare il sangue, siamo mm. stati veramente utili, a, a, non direi che spettacolarizzazione, quella di Alfredino Rampi sì, mm. è un esempio di scuola, sui libri per l'esame da professionista che ho fatto era un esempio di scuola la spettacolarizzazione della tragedia di Vermicino, di mm. Alfredino Rampi, quella è stata sì spettacolarizzazione, ma forse la televisione non era ancora matura, eh. Non era ancora matura. Ti, l'altro esempio che si fa, per esempio, uh-huh. eh, della spettacolarizzazione della notizia è l'arresto di Serena Grandi, mm. la famosa attrice, sì, sì. di cui le televisioni, i giornali, avevano quantità industriali di materiale fotografico, di repertorio, nuda, vestita. Quel giorno l'arresto di Serena Grandi per possesso di droga i giornali hanno usato una, forse uno dei momenti più bassi della vita del giornalismo hanno utilizzato di Serena Grandi la foto segnaletica ah, vabbè. la foto segnaletica è un'offesa mm-hmm. perché Serena Grandi rispetto a come siamo abituati a vederla, o la vedevamo adesso non è più nell'età certo. però era una bella donna, bastava mettere una fotina di repertorio, mm-hmm. invece i giornali utilizzano la foto segnaletica con la scritta sotto, i numeri di una donna appena sveglia mm-hmm fotografata con la fotosegnaletica in carcere, ecco quello è un momento basso pure, un momento di cattiveria giornalistica non, e forse anche di spettacolarizzazione, mm-hmm. quelli sono i momenti sicuramente bassi, la televisione di Alfredino non era ancora matura probabilmente, erano le prime, però non parlerei di spettacolarizzazione no, no, quando no. ci sono queste cose, abbiamo, abbiamo seguito i crolli dei palazzi, certo. siamo stati sotto certo. eh, l'11 settembre, se non ci fosse stato i media forse non, non ci sarebbe stato... No, no, io in realtà ho una curiosità da chiederti rispetto... La tragedia a... di Rigopiano, ma ah, ne sì, vengono sì, tante, sì, no? sì, 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 del Montarone... Uff. No, per esempio, non, non no, ci sono io, tragedie. No, no, eh, però mi interessava un, una, uh, una, una curiosità rispetto al... Alla, a quella che mi piace definire consorteria intendo dire voi, voi tra, tra colleghi uh, decidete insieme più o meno l- la modalità di azione perché in qualche ah, modo perché senti. una cosa del genere in qualche modo viene concordata si decide di essere più cauti o Ma più no, rispettosi no, dico la verità in quei momenti è chiaro che poi ognuno ha il suo stile certo al di là del suo stile io devo prendere ordini dalla mia redazione okay. non dalla redazione del collega certo. con il collega mi posso confrontare mm-hmm. certo possiamo essere maturi o meno maturi insieme non, non c'è una consorteria cioè la consorteria è eh, apicale dal, dal direttore al caporedattore okay. della tua redazione comportati così okay. che dici ci comportiamo così ognuno di noi ha una certa libertà uh-huh. certo nei casi in cui siamo tanti certo. eh, l'assedio che spesso volentieri vediamo alle sedi del Parlamento al Senato <ride> no? a tutti quei microfoni senti ma qualche fuori onda ma perché lo raggiungiamo prima aspettiamo che esca aspettiamo che esca lo intervistiamo c'è sempre qualcuno che pur di avere la 
primogenitura, il suo microfono sotto si scaraventa sul politico, eh, spesso sì, nei fuori onda lo vedi, ma state fermi, eh, me le buttate in faccia, no? spesso non dire è capitato. <ride> certo. Quando c'è quel capannello, certo è una regola non scritta di stare tutti un po' calmi, ma queste regole vengono infrante sempre, per questa che tu definisci consorteria. Io non ti posso smentire la consorteria, ho difficoltà per essere un uomo della verità. No, però, senti, io eh, però ho capito sulle tragedie come diverse fai volte a... in cui vi ho, vi ho, vi ho visti, ho visto Questi un po'. tanti, no? sì, esce sì, sì. il procuratore, fermiamolo. Certo. Lo dico io, lo dice la collega di un'altra emittente, mm. lo dice il collega dell'altro giornale, ma perché poi alla fine il procuratore parla e parla per tutti, non certo. parla solo a me o solo a te, no? Certo. Quindi questo può essere la consorteria in quei momenti dei grandi eventi, mm -hmm. ma quando il grande evento non c'è, siamo ognuno ha la sua sensibilità. Mi auguro che molti ce l'abbiano, molti non ce l'hanno, vabbè. Però dici, ma pure tu può essere che non ce l'abbia. Però... <ride> eh, lo scopriremo, insomma, prima o poi uscirà eh, fuori. Lo devono stare. dire gli altri. <ride> Senti un po', io faccio questo podcast. Non mi sto annoiando. Eh, io... io mi sto annoiando. Ah, certo. beh, allora. <ride> no, sto scherzando. Uh, io faccio questo podcast anche e soprattutto perché spero che i miei figli prima o poi lo vedano. Uh, non, non, non mi azzardo mai a, a, a suggerirgli di guardarlo ma spero che, che loro stessi lo guardino perché secondo me da ogni intervista ci sono, si po possono prendere spunti anche per cosa, voglio, cosa vorranno fare loro nella vita successivamente e quindi uh, io in qualche modo ormai tu da persona Uh, matura, fammela utilizzare questo termine matura <ride> non è vero non è vero per me così come sono, come sono sicuro non sei brutto per te. sentire dire matura Oggi Però, ormai stato... sei age sì, <ride> molti colleghi hanno detto a lui il collega grande anziano è come qua il collega anziano è bruttissimo la, presente la prima volta in cui ti hanno chiamato signore <ride> No, no, il signore è brutto sì. l'ascensore è brutto proprio una sensazione di, di, di passaggio non sei più un giovinotto no niente, niente, niente. solo per la mamma se non sono un bambino Infatti. senti no in realtà uh, io vorrei tentare di dare uh, un consiglio un'apertura un, uh, una, una chicca in più per chi volesse uh, uh, far, uh, intraprendere la tua professione o, o comunque, non so, quello che ti senti di dire che possa, che possa essere d'aiuto a chi ancora deve iniziare o a chi ha appena iniziato. Senti, io devo essere onesto, io lo consiglierei a tutti questo ah, mestiere. Uh -huh. Però che poi rend... lo perseguano oppure no. no? Nonostante mi renda conto che oggi... E siamo saturi non di professionisti non di chi lo fa per mestiere ma siamo saturi di informazione mm -hmm. la troppa informazione non è informazione certo. quindi io sarei più portato a dire che mi auguro che ci sia un momento di come si dice di stop per poi resettare il sistema mm. abbiamo bisogno di un, reset, di un reset del sistema però continuo a dire che questa è la professione che io continuerei a scegliere, la consiglierei anche ai miei figli, certamente, mm -hmm. eh, perché è una professione piena di, piena di fascino. Eh, io ho fatto anche l'inviato in guerra ed è un'esperienza bellissima quando? fatta in Kosovo nel 2008, ah, okay. eh, quando all'indomani della risoluzione dell'ONU, della divisione tra la Serbia e il Kosovo. Mm -hmm. È un'esperienza meravigliosa, ho fatto l'esperienza dell'11 settembre dieci anni dopo in America raccontando, raccontando la ricostruzione delle torri, ma lo spunto non erano le torri, era più banalmente, tra virgolette, me ne mi perdonerà, era la festa della Madonna dei Martiri di Molfetta <ride> ad Oboken. Certo. Sono esperienze che se non le fai questo mestiere probabilmente non le faresti da nessuna altra parte perché mm. da cittadino non arrivi lì dove ti porta questo mestiere per poterlo raccontare a te o ad altri certo. per cui continuerei a consigliarlo pur consapevole del, dell'ambiente saturo eh, che lo è diventato per colpa purtroppo dei social che mm. hanno, hanno certo migliorato la comunicazione interpersonale però in alcuni casi l'hanno resa eh, hanno reso un po' l'anarchia nel sistema di internet non... mm -hmm. se tu pensi che prima copiavamo i pezzi dei corrispondenti e li facevamo perché ci arrivava il fax <coughs> adesso ci arriva l'email e lo puoi mettere in pagina lo mm -hmm. puoi correggere, lo puoi montare eh, lo puoi correggere anche una volta che esce su internet mm -hmm. lo... 
prima non si poteva fare, una volta che stava ormai era capito, andata. Certo. Toccare, io continuerei a consigliarlo, però con delle regole certe, con delle regole certe sia di ingaggio, mm-hmm. devono essere delle regole anche buone per chi fa questo mestiere, oggi come oggi vengono un po' più sfruttati i ragazzi che sognano questo mestiere, lo sognano perché vogliono andare gratis al concerto, mm-hmm. perché è l'unico modo per entrare a e seguire il concerto del loro artista preferito, per andare gratis allo stadio. Mm-hmm. Però bisogna sapere che sì, vai gratis allo stadio a vederti la partita, ma chi lavora per esempio sul campo di calcio è uno dei mestieri più difficili del mondo, cioè seguire una partita scrivendosi la partita, mm-hmm. se cioè, tu non vedi l'ora che finisca, <ride> perché vuoi tornare a casa? Perché i tempi sono così stretti adesso, certo. perché ci sono le dirette televisive delle pay tv, certo. prima noi lo facevamo con calma, facevamo il tempo, scrivevamo il primo tempo, scrivevamo il secondo tempo, lo montavamo, poi a parte andavamo nella mix zone, adesso si chiama mix zone, andavamo negli spogliatoi e con mm-hmm. calma, fino alle 5 e mezza c'era tempo, poi c'era le 6 e 10, c'era il 90 <ride> minuto, quindi arrivavamo comunque prima noi locali per seguire le squadre locali. Certo. Adesso non si può fare più, adesso è tutta una diretta continua, una diretta in cui ti può capitare di tutto, anche dalla parolaccia dell'allenatore, certo. che tu prima tagliavi o uh-huh. evitavi di mettere per, uh-huh. per correttezza nei confronti del telespettatore, non perché... <ride> anche non dell'allenatore. Anche dell'allenatore, spesso <ride> per evitarli di fide. <ride> Ti dico che io consiglierei ancora fa- di farlo, però di farlo con delle regole precise, sia di ingaggio che di comportamento nei confronti della notizia. Come fai a dare queste regole? Questo significa che comunque devi seguire un percorso, un, uno ah, studio, eh. perché intendo dire... Eh, Noi abbiamo assi- delle regole, abbiamo dei codici, certo, ce li abbiamo. Ma sia... questo significa studiare per farlo. Significa studiare, il giornalista deve studiare. Mm. Purtroppo oggi l'accesso alla professione è diventato un po' più facile, un po' più per tutti, ma il giornalista deve studiare, ma perché il giornalista non è uno specializzato in informatica piuttosto che in chimica, in mm-hmm. fisica, in ingegneria, cioè, il giornalista è uno che deve saper decodificare un segnale per poterlo fornire ad altri, però certo. il minimo di diritto, di regole di, certo. di, di, le devi sapere, insomma. Mm-hmm. No? ci insegnavano quando abbiamo cominciato noi i grandi maestri, se vi trovate su via della conciliazione a Roma e viene nominato il Papa, viene eletto il Papa, che fate? Dice, no, ma io non mi occupo di religione. E eh no, cioè, comunque devi sapere, è una differenza certo. tra il conclave, tra il concistoro, tra il certo. concilio. Sono regole fondamentali che comunque devi avere soprattutto la curiosità. Mm-hmm. La curiosità di leggere, la curiosità di informarti, di non smettere mai. Tu prima mi dicevi, sei arrivato a un punto, tua... no, io non sono arrivato da nessuna parte. Io mi auguro di poter arrivare altrove, ho sempre dei sogni da realizzare, mm-hmm. anche professionalmente. Eh, però significa studiare tanto studiare tanto qual è un sogno che vorresti realizzare? Ah, uno dei sogni che mi è sempre piaciuto è fare il vaticanista mi Vabbè. sarebbe piaciuto tanto è vero. mi sarebbe piaciuto tanto ma questo oh, comporta anche trasferirsi o no? Eh, non, era, non era quello il problema però ecco, seguire da vicino le vicende uh-huh. mi ha sempre affascinato sto leggendo un libro molto bello oh. che si chiama Secretum mm. un libro un giornalista del Corriere della Sera che intervista eh, l'archivista storico diciamo, de, dei segreti del Vaticano, uh-huh. prima era l'archivio segreto, adesso è diventato archivio apostolico, uh-huh. Papa Francesco insomma, ha edulcorato la cosa. Uh-huh. E sai, vederle da vicino quelle cose è molto affascinante perché hai una visione diversa da quella che viene prospettata spesso e volentieri da persone assolutamente incompetenti certo. che non parlano a ragion veduta e eh, quindi è uno dei motivi per cui <coughs> ho studiato quelle materie e mi piacerebbe portarle avanti, però pur consapevole anche in questo caso che gli anni passano. Per no, no, cui... però in realtà vorrei approfondire un attimo questa questione. Cioè, intendo dire, lo spostamento e quindi... Il... Ah, fa parte del nostro mestiere. Siamo... Quello sì, ma, ma adesso hai una famiglia, hai dei figli. <ride> Cioè, significa, eh, significa adesso significa pensarci, sono, significa ancora, pensarci. Sono ancora piccolini e forse significa pensarci, toglierli dal proprio territorio ancora più. Significa ancora... pensarci, ma significa fare una questione di costi e di ricavi, no? Eh, certo, Dipende. No? Certo. Io ho, sono vissuto sempre a Trani, mm-hmm. eppure Babbo si è trasferito tante volte, era un ufficiale mm-hmm. dell'esercito e quindi sottoposto a tanti trasferimenti. Uh-huh. Ricordo che, però, mamma, che a sua volta era figlia di un maresciallo dei Carabinieri, quindi e si era spostata di paese in paese, mm-hmm. disse a mio padre, tu vai, ma io devo rimanere qua, cioè le, mie, ah. le radici dei miei figli devono rimanere qui. Ah, okay. Quindi noi siamo stati più stanziali, io più di mio fratello che certo. ha girato il mondo, uh-huh. e io sono rimasto più, più fermo, <coughs> diciamo, salvo poi viaggiare per lavoro. Eh, 
però capisco che è difficile anche questo, però dipenderebbe, dipende, potrebbe dipendere dall'offerta, dalla, certo. da tante cose, non mi spaventerebbe, certamente non mi spaventerebbe, mm. però è uno dei, dei tanti sogni che mi sarebbe piaciuto realizzare, per cui ho studiato, mm-hmm. certo ma tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo <ride> la cronaca. <ride> Vabbè, o magari un concorso per farlo con, con una o una. Ah, sì, certo. Certo, sì, sì, potrebbe. Cioè, certo. Io alla fine dei conti, sinceramente provo a immaginare, però un, uh, un uh, sono giorn- specializzazioni più che concorsi. Un giornalista caso. specializzato in questi argomenti. Beh, sì, ci sono, ci sono. Eh, no, no, il, a prescindere dal, dal, dall'esserci o meno, cioè, intendo dire. Uh, in qualche modo credo che debba passare attraverso una certa esperienza sì. quindi non mi aspetto che un vaticanista abbia 20 anni no, questo sì, sono molto grandi i vaticanisti mm. sì, sono molto grandi. <ride> quindi sono molto grandi. Eh, no, no, ritengo cioè, ad occhio che tu non sia fuori o no, no, fuori no, gioco questo no, c'è sempre spazio per sognare ah. no, c'è sempre spazio per sperare per sognare. <coughs> sono grandi i vaticanisti però ah. eh, non ci sono particolari corsi di studio ci sono propensioni mm-hmm. come i direttori di TGR Parlamento mm-hmm. quelli che si occupano de, 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 dei lavori parlamentari piuttosto mm-hmm. quelli che si occupano solo di cronaca mm-hmm. quelli che fanno la giudizia Mm. Eh, noi localmente siamo tra virgolette obbligati ma non obbligati a occuparci un po' dello scibile umano dico io sbagliando (ride) però ti occupi un po' di tutto perché fai cronaca pressoché locale Mm però ci sono persone che hanno delle specializzazioni acquisite con l'esperienza come dici tu non c'è bisogno di fare dei Mm corsi poi magari quelli te li fai per motivi tuoi Mm. no no in realtà questa era proprio una curiosità e una considerazione ci sono i giornalisti rispetto. parlamentari per mm-hmm. esempio che fanno solo quello certo. vivono a stretto contatto col politico mm. e, e che magari <coughs> sono anche difficoltà certe volte entrano anche in conflitto di, di interessi mm. con i politici stessi ecco perché nel nostro mestiere ci sono delle figure anche eh, che scindono no? il corrispondente del territorio il redattore c'è l'inviato, la figura dell'inviato è la nostra figura mitica no? uh-huh. di chi sta mangiando un panino e viene spedito in Polinesia piuttosto che a Roma, a Brindisi, <ride> per seguire qualcosa. E quindi arriva su un posto tendenzialmente, come ho detto prima, vergine, cioè puro, eh, e quindi racconta quello che vede senza i condizionamenti di chi invece ci abita su un posto. Ecco perché il direttore dell'epoca disse: Sei di Trani, bravo, bravo, Beh, vai a Barletto. <ride> <ride> e quella fu, fu un duro colpo fu un duro colpo quindi dovetti cominciare ad occuparmi veramente di andare ogni pomeriggio a Barletta a vedere i manifesti a vedere quello cosa succedeva però feci un bel lavoro perché ero perché avevi la curiosità perché avevo la curiosità mm. che qui già non avevo più perché mm. probabilmente davo già tutto per scontato mm. anche se in questo mestiere di scontato non c'è niente ed è sempre bello farlo mm. non c'è niente di scontato oggi mi sono arricchito da te per esempio <ride> ah sì? in che modo? Come no? In che modo? Ma per esempio il tuo modo di fare è empatico, è lo stesso modo di fare che vorrei avere io, che spero che qualcuno mi riconosca, uh-huh. ma che spero sempre di avere, di mettere a proprio agio l'intervistato, uh-huh. perché noi siamo abituati a fare domande, sì, sì. Eh, magari spesso e volentieri non ce ne frega manco dalla risposta, uh-huh. <clears throat> però è importante essere messi a proprio agio, uh-huh. perché è come la maieutica no? l'arte della maieutica no? di, di Socrate cioè estrarre dal corpo della donna il bambino <ride> e lo devi fare ecco, cercando di parlare con la persona di metterlo a proprio agio certo. non, no, non puoi andare come fanno anche molti colleghi già eh, prevenuti mm-hmm. oppure già il titolo già deve dirmi questo no, non è vero diciamo, <ride> il mondo lo devi scoprire magari te lo dirà pure però... magari te lo dirà pure ma fammelo scoprire <ride> insomma, certo, fammelo... Sì, e sì, quindi sì. essere messo a proprio agio soprattutto quando hai di fronte una telecamera uh-huh. ecco e quindi ne abbiamo più di una cioè. <ride> perché, perché ci sono persone che vivono per la televisione uh-huh. vivono per l'immagine uh-huh. però ci sono persone che non gradiscono l'approccio della telecamera certo. e anche in questo è cambiato il mestiere perché adesso con i telefonini di ultima generazione siamo anche meno impattanti uh-huh. probabilmente per alcuni siamo 
dei mistificatori che vanno e fanno queste riprese per poi metterle su Facebook per altri invece sono molto più inclini a parlarti uh-huh. il politico ti parla sempre il certo. politico ti parla di qualsiasi argomento certo. è preparato sempre su tutto però l'uomo della strada quando fai i famosi telestrada cosa ne pensa del festival di Sanremo uh-huh. piuttosto che della squadra di calcio quando ti vedi arrivare ha ah, questo momento un po' di imbarazzo e non tutti uh-huh. sono inclini a rispondere magari certo. con te è stato facile quando certo. l'abbiamo fatto in passato <ride> tu sei empatico a prescindere magari molti altri insomma Grazie. che vai trovando no, no, è un bel complimento ti ringrazio cioè, guarda, ci, eh. sono, ci sono le televisioni del, arrossisco la televisione del dolore è la televisione peggiore no? uh-huh. quella che vedi spesso nel pomeriggio certo no? Signora, cosa prova? È morto suo figlio, ma che cosa ah, ti deve rispondere? Vabbè, lì ti vengono sapere. i vaffanculo, scusami, ah, sì, si, ma possono non so, si possono usare. <ride> ma dico, ma che, cosa, che domande <ride> sono? Certo. <ride> ma che domanda è? Noi usiamo questa formula, spesso e volentieri, io uso, lontano poi... dalle telecamere, perché comunque tu lo devi raccontare per immagini, certo qualcuno è disponibile a parlare, qualcun altro no, però mi rendo anche conto che sono persone che hanno perso un figlio, una, una sorella. Una... Posso fare una considerazione su questo? Non io... mi piace con la televisione. Già no, 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 no. Ma Se io... l'ho fatta qualche volta, l'ho fatta. Perché sì, l'ho sì, fatta. sì, sì, ma in realtà io ritengo che un, un giornalista bravo sia un giornalista che non ti pone la domanda in questo coso. O magari ti no. fa uscire il racconto direttamente anche del, del, certo. del, del, del come si sente la persona rispetto all'accaduto senza che la persona si senta invasa senza il giornalista che si... più che bravo deve essere buono c'è, c'è, c'era un giornalista eh, Kapuscinski si chiamava uh-huh. credo se fosse polacco che diceva per fare del buon giornalismo bisogna essere un giornalista buono uh-huh. Ma bisogna... un giornalista buono o no, un giornalista buono <ride> o, nel senso o un, un buono come persona no no anche un buono perché Entrare nel dolore dell'altro uh-huh. non è mai facile, certo. non è mai facile, devi anche agire psicologicamente, uh-huh. ma non per portare la notizia a casa, per raccontare quello che stai vedendo, certo. però ci sono delle cose che vanno raccontate anche attraverso l'immaginazione chiudendo la porta di casa, uh-huh. cioè, quel dolore non deve essere portato fuori perché è un dolore intimo, un dolore di famiglia certo. la spettacolarizzazione è quella che dici tu che ci siamo trovati ad affrontare mm-hmm. penso al caso di cronaca recente che a me non è piaciuto no? il caso della Giulia Cecchettin mm-hmm. è diventato una cosa che a me non è piaciuta perché quel dolore andava vissuto poi certo ognuno lo gestisce in maniera diversa però sai, quel periodo eravamo tutti sotto attacco anche noi uomini no? per le dichiarazioni della sorella che parlava del patriarcato dei certo. qualsiasi uomo si è sentito in difficoltà ma non con un minimo di senno perché poi con ci un minimo sono... di senno certo. è capitato una volta di, di uscire a piedi c'era una oh. ragazza davanti a me che mi guardava con sospetto ma perché ero uomo? Era quel periodo, ecco perché Quei periodi sono veramente quando c'è questa enfasi, certo, troppa enfasi, certo. bisogna raccontare con criterio le cose, mm. bisogna stare calmi, perché mm. quelli sono i periodi peggiori, quando tutti si affannano a trovare il particolare in più sulla notizia, fermo restando il dramma, che il dramma cioè, è rispettabile, però ecco, poi le derive ci sono. Ecco. Anche se a me ogni tanto cioè, piace comunque uh, cercare di ottenere la, lo spunto di gossip oppure lo spunto però quello è... ah no, fa parte sì. della natura umana no? certo. sangue, soldi e farina no? è quello che hanno sempre voluto la persona il sangue tira la cronaca nera tira moltissimo nei uh-huh. telegiornali nella, nella cronaca dei tele, degli approfondimenti del pomeriggio uh-huh. spesso e volentieri gestiti da giornalisti poco preparati uh-huh. smentiti da magari avvocati o magistrati in studio certo. giornalisti che fanno la confusione tra il capo di imputazione tra l'ipotesi di reato tra certo. l'indagato l'imputato che non è semplicissimo se non hai un minimo di esperienza all'interno delle aule dei tribunali devi avere l'esperienza nelle aule dei tribunali e negli uffici di procura eh che certo. sono cose diverse perché certo. spesso e volentieri veniamo anche rimproverati sull'utilizzo dei termini uh-huh. e questo sbagliato utilizzo dei termini eh, fa propendere anche l'opinione pubblica verso un, un certo modo di giudicare la persona uh-huh. Ecco perché poi quei grandi processi delle corte d'assisi ci sono anche i giudici popolari, uh-huh. che sono quelli che la televisione la vedono certo. rispetto magari al giudice che legge le carte. E il processo mediatico è uno dei processi secondo me peggiori che mm. esistono, sì, sì, sì. che spesso e volentieri sono processi che quando appro- approdano le aule dei tribunali portano ad un'altra verità, certo. portano ad un'altra verità che 
non è quella che abbiamo raccontato con enfasi, mm -hmm. perché in quel momento era necessario sentire la vittima, sentire il parente, e quindi eh, appassionarsi di una tesi investigativa, di un'ipotesi investigativa, noi non ci dobbiamo appassionare di questo, uh -huh. noi dobbiamo essere sempre molto cauti e terzi, dico io. Non è facile, non è non è facile. Conto, perché siamo uomini tutti, come sono uomini magistrati che sbagliano, siamo uomini noi che sbagliamo nel dare dei giudizi, magari troppo affrettati, però di errori che possono portare anche alla distruzione di una persona ce ne sono tanti. Certo. Lo dico spesso, facciamo un lavoro simile a quello del medico del pronto soccorso, perché eh, anche noi siamo tra la vita e la morte cioè dare impasto a sbattere il mostro in prima pagina non ci vuole niente uh -huh. noi abbiamo un'arma forse più potente delle altre se la utilizziamo male certo le querela, la diffamazione <ride> le cause civili, sì verranno certo. ma fino a quando le paghi uh -huh. la persona che tu hai offeso, offeso che tu hai come dire, eh, messo in prima pagina il mostro che il mostro non è mm. la persona è distrutta per sempre eh sì, sarà ricordata anche dopo un'eventuale eventuale scagione perché ci sarà sempre il dubbio sul... ci sarà sempre il dubbio sei sempre mm. stato uno che è passato nelle maglie della giustizia poi sei uscito assolto e quindi sei più pulito di me mm -hmm. perché sei pulito da un processo <ride> però lo hai, lo hai marchiato a vita questa mm. persona ed è brutto quando una cosa è. Ecco perché in quei casi di incertezza bisogna essere sempre nelle formule dubitative, ci stanno sempre, ma il condizionale non ti ripara dall'aver ucciso una persona. Certo. Andiamoci piano. Senti, stiamo per uh, concludere questa nostra bella chiacchierata. Ti ho chiesto prima quanto dura, tu hai detto, eh, però il tempo passa, sì, effettivamente passa. <ride> sì, non ce n'è uno, non se ne accorge, però no, effettivamente, no. quando, come ti ho detto, è, è, Spero una, che poi, diciamo, è una bella chi, chiacchierata. Chi ci guarda, sia, non si sia annoiato. Sì, quelle... Tre persone, no, tre persone spero che almeno una persona continui a vederlo fino alla fine. <ride> no, ti devo dire che ci Andiamo sono... Andiamo sul gossip. Dai, diciamo. no, no, ti, ti, ti devo dire che le persone ci sono, lo guardano fino alla fine e sono... Uh... Perché guardano te, il fascino... No, della... no, no, in realtà... Uh... Questo, questo podcast, oltre che andare in video su YouTube, va anche in audio su Spotify, mm. su Amazon Music su, uh, e su tutta un'altra serie di piattaforme, anche solo audio. Quindi è, è una cosa che, uh, deve essere, che è godibile anche durante i viaggi, eh? cioè, nel senso che tu vedi, no, ti assicuro, io ho, ho, ho imparato ad apprezzare... Ci sono degli il... amici di Molfetta, no. ci, non cito gli amici di Molfetta, <coughs> che nel periodo della settimana santa in macchina ascoltano le marce funebri. Ora, se, se questa cosa in macchina va bene, va bene diciamo, è una no, libertà. No, no, no ti, ti devo dire la verità, che ci sono persone che apprezzano il long format, il formato lungo, e uh, visto che il, il mio formato è quello di approfondire la vita delle, delle persone che ho intervisto e sto vedendo che in qualche modo viene apprezzata gli ascolti stanno cominciando a diventare sempre migliori quindi okay. sono, sono contento di questo uh, infatti se siete arrivati fino a questo punto siete degli eroi <ride> Ma ricordatevi che abbiamo bisogno che vi iscriviate al canale, <ride> altrimenti perché a, a noi fa piacere, a voi non costa niente. Su. Um, siamo in chiusura però. E, uh, vorrei chiudere con l'ultima rubrica che, che, uh, che è la domanda che faccio un po' ai, a tutti i miei ospiti, che è una domanda per la quale ringrazio Michele Didone. Uh, ce no no non ce l'ho scritto ho, ho il gettone magico il gettone degli anni 80 il gettone della cabina <ride> o oh, della cabina come diciamo noi um, questo gettone ti permette di fare una telefonata a una persona vissuta o ancora vivente o di fantasia e di chiedergli o di parlargli di qualunque cosa chi chiami e che cosa gli dici è eh, difficile questa, molto difficile, perché chiunque chiamassi eh, scontenterei quelli che non ho chiamato. In questo momento, in questo momento che ho valutato, ho capito che i nonni sono patrimonio dell'umanità, uh -huh. e l'ho capito perché adesso ho due figli, e, ecco, mi piacerebbe farla ai nonni, uh -huh. Eh, ai nonni con cui ho vissuto di più quelli con cui ho vissuto di meno uh -huh. 
qualcuno sarebbe stato molto orgoglioso quindi hai diciamo. i tuoi nonni sì hai i quattro nonni sì, chi più chi meno è chiaro che ho vissuto sempre più con quelli di Trani rispetto a quelli eh, di, di, di Pisticci della provincia di Matera di cui è originario il Babbo eh, però ecco credo che sarebbero stati tutti e quattro orgogliosi anche la nonna che diceva ma perché non lavori alle poste <ride> quando vedeva che io l'andavo a trovare poco era l'unica che dicevo tornando a prima diceva questa cosa e credo che sarebbe stata molto orgogliosa di avere eh, il nipote giornalista e, ecco magari quando, da quando loro non ci sono più magari loro mi guardano e diciamo, la carriera è andata più avanti mm-hmm. quando erano ancora vivi insomma, muovevo i primi passi mm-hmm. e quindi sì, questa è una telefonata che vorrei fare sì. va bene ti ringrazio. Spero di non essere stato banale. No, 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 preso da, da, da no, no, no. La, la, dom- la risposta giusta è quella che ti senti di dare, quindi non c'è banalità in, in tutto sì. questo. Ti avrei detto, no, sei un banalone, no. <ride> no, no, e se, se è quello che senti è perfetto. Grazie uh, per questo spazio, mi ha fatto piacere. No, io ringrazio te, anzi, io ringrazio <ride> Giovanni per, per essere stato con noi e per essersi esposto a questa chiacchierata. Ringrazio il Santo Graal per lo spazio che ci, ospite, che ci offre per tutte le nostre puntate. Ringrazio anche il Maestro Bini che uh, ci offre la sua sigla per ogni puntata. Insieme a te io vorrei lanciarla, quindi insieme. Sì, il Maestro Bini che noi, di que- per il quale noi abbiamo fatto un servizio. Diciamo. Ah, sì? Sì, 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 abbiamo no, intervistato su YouTube. È una bella figura, diciamo, che... <ride> Trani avrebbe necessità di valorizzarle ulteriormente le figure che abbiamo Trani è un po' fredda rispetto uh-huh. alle figure che ci sono e... lanciamo un attimo la sigla e poi te lo, ce lo diciamo che la metto in coda che mi piace un sacco okay. andiamo? Sì, sigla, sigla. Avrai sette anni terribili, ti assicuro. Senti, eravamo entrati nella, in una certa... Eravamo ormai, come dire, ci eravamo rodati col primo, mm-hmm. poi il secondo voluto, mm-hmm. però non ci aspettavamo questo... Ero, ci eravamo dimenticati delle notti insonni. E io sono sveglio dalle due e mezza, poi riprendo sonno, quindi adesso non sto lavorando, per cui transit, però eh. quando lavori è tosto.